ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഡ്രോ എ റോംബസോ സൈഡ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് വൺ ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ദെൻ ഡ്രോ എ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് ദി സെയിം ഏരിയ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് സൈഡ്സിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഒരു ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി തന്നിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് റോംബസ് വരക്കണം അതിന് ശേഷം ആ റോംബസിൻ്റെ സെയിം ഏരിയ ഉള്ള റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ അത് എവിടെ കിട്ടും ആദ്യം നമുക്ക് റോംബസ് വരക്കാം ഇത് റോംബസിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണല്ലോ റോംബസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കോട്ടിലാറ്റിൽ ആണ് അല്ലേ നാല് സൈഡ്സും ഈക്വലായിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ഈക്വലായിരിക്കും അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആംഗിൾസ് സപ്ലിമെൻ്ററി ആയിരിക്കും ഡയഗണല് ആംഗിളിന് ബൈസെക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് സൈഡും തന്നിട്ടുണ്ട് ആംഗിളും തന്നിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റോംബസ് ഇറക്കാം അത് റഫായിട്ടൊന്ന് ഇറക്കാം സൈഡ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് സൈഡ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് റോംബസ് നാല് സൈഡും ഈക്വലാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ റഫായിട്ടാണ് വരച്ച് ഒരു ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത് സിക്സ് ഇത് സിക്സ് നാല് സൈഡും ഈക്വലാണ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് സിക്സ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിളും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആംഗിൾ സപ്ലിമെൻ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് സിക്സ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ഇത് വൺ ട്വൻറ്റി ആയിരിക്കും ഇതിനൊരു പേര് കൊടുക്കുക എ ബി സി ഡി പിന്നെ റോംബസ് നമുക്ക് ഇറക്കണം അപ്പോൾ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററുള്ള വേസ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് റോംബസിൻ്റെ എ ബി എന്ന് പേര് കൊടുത്തു എ ആംഗിള് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി തന്നിട്ടുണ്ട് എ ആംഗിള് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി നമ്മൾ എയിൽ വെച്ച് പൊട്രാക്ടർ വെച്ചിട്ട് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്യണം സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതെത്ര സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ ലെങ്ത്തും സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്യാം എ ബി വരച്ചു സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എ ഡി സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ പിന്നെ നമുക്കറിയാം ബിയിലെ ആംഗിൾ വൺ ട്വൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബിയിൽ നിന്നും വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്യാം സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് രണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്യാം സി ഡി ഈ ആംഗിള് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇത് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഈ ആംഗിളും വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി റോംബസ് വരച്ച് കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് അമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ റോംബസിൻ്റെ അതേ ഏരിയയിൽ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ വരക്കണം നമ്മൾ വരക്കാൻ പോകുന്ന ട്രയാങ്കിൾ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കൊരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ച് നോക്കാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മൾ കോഡിലാറ്റിൽ ട്രയാങ്കിൾ വരച്ച പോലെ തന്നെ ട്രയാങ്കിൾ വരക്കുക ആദ്യം രണ്ട് വെർട്ടക്സ് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യണം അതായത് ഡയഗ്നൽ വരക്കണം ബി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ വെർട്ടക്സ് ജോയിൻ ചെയ്തു ഇനി ബി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഡയഗ്നലിന് പാരലാവ് ലൈനിന് നമ്മൾ സിയിലൂടെ ണം ഒരു പാരൽ ലൈൻ വരച്ചു എന്നിട്ട് എന്താ എ ബി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം എ ബി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഇനി ഇ എന്ന് പറയുന്ന പേരോടുത്തു ഡിയും ഇയും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം
ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഈ ട്രയാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ എ ഇ ഡി എ ഇ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളും എ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ റോംബസിനും സെയിം ഏരിയ ആണ് ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ഈ ട്രയാങ്കിൾ എ ഇ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വന്നാൽ മതി അപ്പം എ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയും തന്നിട്ടുണ്ട് എ സിക്സ്റ്റി ആംഗിൾ എ അതായത് ആംഗിൾ ഡി എ ബി എന്ന് പറയാം ഡി എ ഇ രണ്ടും സെയിം ആണ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ആംഗിൾ വൺ ട്വൻറ്റിയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു റോംബസിലെ ഡയഗണല് ആംഗിളിനെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് വൺ ട്വൻറ്റി ആണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഈ ആംഗിളും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഈ ബി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഡയഗണലിൻ്റെ പാരലൈൻസ് ആണ് ഇത് ഇത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിളും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതായത് ആംഗിൾ എ ഇ സി ആംഗിൾ എ ഇ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇനി ഇവിടെ നോക്കാം ആംഗിൾ നമുക്ക് ബി ഇ സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തൊരു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു റോംബസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ബി ഇ സി ഡി ബി ഇ സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റോംബസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അതായത് ബി ഇ സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന റോംബസിലെ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് നമുക്ക് കിട്ടി നോക്കുക ഇതിലെയും ഒരു ഡയഗണലാണ് ഡി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡി ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഡയഗണൽ ഈ ആംഗിളിനെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി വരും ഈ ആംഗിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി വരും രണ്ട് ആംഗിളും തേർട്ടി ഡിഗ്രി വീതം വരും അപ്പോൾ കിട്ടിയ ആംഗിൾ ആംഗിൾ ഡി ഇ എ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നോക്കുക ആംഗിൾ എ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി ആംഗിൾ ഇ എ ഇ ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഡി ഇ എ എന്ന് പറഞ്ഞ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ട്രയാങ്കിളിലെ മൂന്ന് ആംഗിൾസിൻ്റെ സമ്മ് നയ വൺ എയ്റ്റി ആണെന്ന് അറിയാം ആംഗിൾ എ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ഇ തേർട്ടി ഡിഗ്രി എന്നാൽ ബാക്കിയുള്ള ആംഗിൾ ഡി അതായത് ആംഗിൾ എ ഡി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇപ്പം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വന്നത് കൊണ്ട് ഇ എ ഇ ഡി അല്ലെങ്കിൽ എ ഡി ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ട്രയാങ്കിൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റന് ഡ്രോ എ റെഗുലർ പെൻഡഗൺ ആൻഡ് ദെൻ എ ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് ദി സെയിം ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഏരിയ നമ്മൾ റെഗുലർ പെൻഡഗൺ വരക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് റെഗുലർ പെൻഡഗൺ കോഡ്രാറ്റിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് സെയിം ഏരിയയിലുള്ള ട്രയാങ്കിൾ വരക്കാൻ പെൻഡഗണ് പെൻഡഗണിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഫൈവ് സൈഡ് ഫൈവ് ആംഗിൾസും ഉണ്ടാവും എന്തൊരു പെൻഡഗൺ വരക്കണം അതേ ഏരിയയുള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിളും വരക്കാൻ എന്നിട്ട് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് പെൻഡഗണിൻ്റെ സൈഡ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എടുക്കാം ഞാനൊരു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുക്കണം എന്നിട്ട് എൻ്റെ ഗണം അറിയില്ല അഞ്ച് സൈഡ് ഇത് സ്രഫായിട്ട് വരക്കുമ്പോൾ പെൻഡഗണിൻ്റെ ഷേപ്പ് അങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക പെൻഡ ഫൈവ് സൈഡ് പക്ഷെ നമുക്ക് ആംഗിൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ആംഗിൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ആംഗിൾ കിട്ടിയാലേ അത് വരക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ റെഗുലർ പെൻഡഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റെഗുലർ പെൻഡഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈഡും ആംഗിളും ഒക്കെ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇതിന് ആംഗിളിൻ്റെ സമ്മ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എൻ ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഫോർട്ടി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു ആംഗിൾ ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ആണ് ഈക്വൽ ടു വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഒരു ആംഗിൾ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെൻഡഗണ വരക്കാം ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തിൽ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എ ബി ഇനി ആംഗിൾ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി എയിൽ
വീൽ നിന്നും വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് എടുക്കണം ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതാണ് ഇനി വീണ്ടും ഇവിടുന്ന് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് എടുക്കുക എല്ലാ ആംഗിളും വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് എടുക്കും ഈ സൈഡിൽ നിന്നും വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് വീണ്ടും ഫൈവ് ഡിഗ്രിയാണ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓരോ ആംഗിളും വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി വീതം ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പെൻറ്റഗണിൻ്റെ സെയിം ഏരിയ വരുന്ന ട്രയാങ്കിൾ വരക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കോട്രാക്ടർ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ചെയ്യുക അവിടെ ഒരു ഡയഗണൽ വരച്ച് ഇവിടെ രണ്ട് ഡയഗണൽ വരക്കണം അതായത് എ ബി സി ഡി ഇ ഈ ഡിയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ഒരു ഡയഗണൽ വരച്ചു ബി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഡയഗണലിന് പാരലായിട്ട് സിയിലൂടെ നമ്മൾ പാരൽ ലൈൻ വരക്കുക നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ എ ബി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം സെയിം മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഡി എ എന്ന ഡയഗണൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം എ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഡയഗണലിന് പാരലായിട്ട് ഇയിലൂടെ നമ്മൾ ലൈൻ വരക്കുക പാരൽ ലൈൻ എ ബി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം എ ബി സിയിലൂടെയുള്ള പാരൽ ലൈനിന് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിന് നമ്മൾ എഫ് എന്ന് പേര് കൊടുക്കുക ഇയിലൂടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ജി എന്ന് പറയുന്ന പേര് കൊടുക്കുക ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ബിയിൽ നിന്ന് എഫിലേക്കും ബിയിൽ നിന്ന് ജിയിലേക്കും ഒരു ലൈന് വരക്കുക ബിയിൽ നിന്ന് എഫിലേക്കും ബിയിൽ നിന്ന് ജിയിലേക്കും ലൈൻ വരച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ട്രയാങ്കിള് ഡി ജി എഫ് ഈ ഉള്ളിലുള്ള ട്രയാങ്കിളാണ് കിട്ടിയ ട്രയാങ്കിൾ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കാണാം അതായത് ഈ പെൻറ്റഗണിൻ്റെ ഏരിയ കാണാണ്ട് പെൻറ്റഗണിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയാണ് സെയിം ആയിരിക്കും ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഡി ജി എഫ് ഡി ജി എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇവിടെ ജി എഫ് ആണ് ജി എഫ് ഇൻറ്റു ഡിയിൽ നിന്നും ജി എഫിലേക്കുള്ള പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ലെങ്ത്തിൻ്റെ നീളം ഡിയിൽ നിന്നും എച്ച് ഇത് പേര് കൊടുക്കും ഡി എച്ച് നമ്മൾ വരച്ച ചിത്രത്തിൽ ജി എഫിൻ്റെ നീളെടുക്കുക ഫൈവ് ഇൻറ്റു എടുത്തു ഡി എച്ച് എത്ര മെഷർ ചെയ്യുക കേട്ടോ മെഷർ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഒട്ടും ഇത്രയും സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയും പെൻറ്റഗണിൻ്റെ ഏരിയയും സെയിം ആയതുകൊണ്ട് പെൻറ്റഗണിൻ്റെ ഏരിയയും സെയിം ഏരിയ ആണ് വരിക ഈ ഭാഗത്തിൽ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പിക്ചർ ഷോസ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഡിവൈഡ് ഇൻറ്റു ടു പാർട്ട് നമുക്കൊരു ചിത്രം തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ അതിന് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദി ബ്രോക്കൺ ലൈൻ സെപ്പറേറ്റ് ഇൻ ദീസ് പാർട്ട് അതായത് ഒരു ബ്രോക്കൺ ലൈൻ കൊണ്ടാണ് ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിനെ രണ്ട് ഭാഗമാക്കി മാറ്റിയിട്ടുള്ളത് ഡ്രോ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഡിവൈഡ് ദ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇൻ ടു അതർ പാർട്സ് ഓഫ് ദി സെയിം ഏരിയ ഈ രണ്ട് ഏ ഭാഗത്തിൻ്റെയും പാർട്ടിൻ്റെയും ഏരിയ മാറാതെ ഈ ബ്രോക്കൺ ലൈനെ നമുക്കൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈ
കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദീസ് പാർട്ടി രണ്ട് പാർട്ടിൻ്റെയും ഏരിയ കാണുന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യന് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ബ്രോക്കൺ ലൈനിനെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആക്കണം ഏരിയ മാറരുത് അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രണ്ട് ഭാഗം തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടി നമ്മൾ പഠിച്ച മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് ഈ സൈഡിന് പാരലായിട്ട് ഈ വെർട്ടക്സിലൂടെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക തേർഡ് വെർട്ടക്സ് ഇവിടെ വരണം ബേസ് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ബേസ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഇവിടെ നോക്ക് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സെയിം ഏരിയയിലൊരു ട്രയാങ്കിളാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ വായിച്ച ആ ബ്രോക്കൺ ലൈൻ എന്തായി ബ്രോക്കൺ ലൈന് സ്ട്രേറ്റ് ലൈനായി മാറി ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തത് ഈ രണ്ട് ഭാഗത്തിൻ്റെയും ഏരിയ കാണാനാണ് പറഞ്ഞത് രണ്ട് ഭാഗത്തിൻ്റെ ഏരിയ കാണാൻ ആദ്യത്തെ പിക്ചറാണ് നല്ലത് നമുക്ക് തന്ന മെഷർമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് ആദ്യത്തെ ചിത്രം തന്നെ ഒന്നുകൂടെ ഇറക്കുകയാണ് ഈ രണ്ട് ഭാഗത്തിൻ്റെയും ഏരിയ കാണണം അപ്പോൾ ഇതിനൊരു പേര് കൊടുക്കുകയാണ് എ ബി സി ഡി ഇനി നോക്കുക ഇതൊരു പെൻറ്റഗൺ ആണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഫൈവ് സൈഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു പെൻറ്റഗൺ ആണ് ഈ പെൻറ്റഗണ് ഞാൻ ഇത് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇ എഫ് ജി എച്ച് എന്ന് പേര് കൊടുത്തു ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഏരിയ കാണെങ്കിൽ അതായത് എ എച്ച് ജി എഫ് ഡി എന്ന് പറയുന്ന പെൻറ്റഗൻ്റെ ഏരിയ കാണാൻ നമുക്ക് ഈ കോഡലാറ്ററിൻ്റെ ഏരിയയും ഈ കോഡലാറ്ററിൻ്റെ ഏരിയയും നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി ഒരു ട്രപ്പീസി ആണിത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കാണാം ഏരിയ ഓഫ് ഡി എഫ് ജി ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്രപ്പീസിയത്തിൻ്റെ ഏരിയ കാണാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് എന്താണ് എച്ച് ബൈ ടു ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പഠിച്ചതാണ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പാരൽ സൈഡ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് ടു ബൈ ടു ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരൽ സൈഡ് ഇവിടെ ടു ആണ് ത്രീ ആണ് ത്രീ പ്ലസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു 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 ക്യാൻസൽ ത്രീ പ്ലസ് ടു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഏരിയ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇതേപോലെ ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഏരിയ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഏരിയ ഓഫ് ട്രപ്പീസിയം എ എച്ച് ജി ഇ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എച്ച് ബൈ ടു ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി ഇസ് ഈക്വൾ ടു എച്ച് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ അകലാണ് ഇവിടെ ടോട്ടൽ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇത് ടു ആണ് ബാക്കി വൺ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി ത്രീ പ്ലസ് വൺ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഫോർ ഫോർ ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ ദ ഫോർ ഏരിയ ഓഫ് എ എച്ച് ജി എഫ് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ നട്ടും ഇനി നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് ഏരിയ ഓഫ് എച്ച് ബി സി എഫ് ജി എന്ന ഭാഗത്തിൻ്റെ ഏരിയ ഇത് കാണാനേ എളുപ്പമുണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ റെക്റ്റാങ്കിൾ നമുക്ക് തന്ന ഷേപ്പ് ഈ ഭാഗത്തത്തെ ഏരിയ കണ്ടു പിന്നെ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഈ ഭാഗത്തത്തെ ഏരിയ മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടും ഏരിയ ഓഫ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഏരിയ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിളാണ് എ ബി സി ഡി മൈനസ് ഏരിയ ഓഫ് 
നേരത്തെ കണ്ട ഏരിയ എ എച്ച് ജി ഏരിയ ഓഫ് ഡി എഫ് ജി ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി സി ഡിൻ്റെ അതായത് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ലെങ്ത്തിൻ്റെ ബ്രെത്താണ് ലെങ്ത്ത് ഫൈവ് തന്നിട്ടുണ്ട് ബ്രെത്ത് ത്രീ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് നേരത്തെ കിട്ടിയ ഏരിയ സെവൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇതാണ് ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ടാവും ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ഭാഗം ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ഭാഗത്തിൻ്റെ ഏരിയ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മറ്റേ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഏരിയ സെവൻ സെൻറ്റിമീറ